什么年代了，你，你还做这种鉴定？现在 DNA 亲子鉴定你知道吗？准确率达到百分之九十九点九九九，你知道吗 ？DNA。那你现在才告诉我，现在都已经发生这样的事情了，我怎么再进廖家？我怎么再去搞孩子的血液呢？你不是要逼我再回廖家吗？你自己看着办吧。吓死谁啊？对不起，我有话想跟你说。哎，儿啊，曼芳他们折腾什么呢？这是，这是丽萍回来了。回来就好，还知道这是他的家。你说这人怎么就这么不知足啊？摊上曼芳这么个好媳妇儿。还那穷苏啊！好歹人家是一家三口，行了，别唠叨了。嗯，不说了，再不说了。我刚才来了，真是没脸进门。我干的这些事儿，确实深深的伤害了你，还有咱爸咱妈。我这人我都不知道是怎么了。就是那天偶然从外边听见了街坊说宁华长得不像我，从那以后我的脑子就乱了，我就怀疑他到底是不是我的儿子。你别再说了，待会儿再把宁华他们吵醒。我今天来，也不是想求得你的原谅，我只想跟你说，对不起。今天咱妈说的对，这么多年我不在家，你自己一个人带着宁华。吃了不少的苦，本来我回来了应该补偿你，可是我这次回来，真的是想和你和宁娃好好的过日子。可是你看公司又出了这么多乱子，我好了不说了，你是不是还没吃饭呢？你先进屋，我给你做点。你走的那天啊，我就买上酒，拼命的往公司赶，我就想赶回去啊，和你喝上一杯，尽尽我做兄弟的心意。可是我刚到公司门口啊，我就看到林一在那儿哭，你不知道我这心里头啊。前两天想去接你吧，阿仁，我想问你一件事儿。你得如实回答我，他后来有没有回来过？他倒是来过一次。当初我和林英怕他做流产手术需要钱，就给他寄了一些过去。可是他后来知道这笔钱是我们寄给他的，他就非要回来还给我们。他说他绝对不会用那笔钱。他还说。广州的工作他已经辞掉了，他以后要回青岛生活了。听你这么说，当时你们看见他的时候，他的孩子还没有打掉。他那时候肚子都那么大了，怎么可能打掉啊
我再给你一个星期的时间，你自己看着办吧。现在 DNA 亲子鉴定你知道吗？准确率达到百分之九十九点九九九。女娃，真乖。画画呢？哟，哎，哟，你看，你这个蜡笔已经没头了，得削一削。女娃不会削吧？爸爸教你。大哥，冬天就这么点菜，十块钱，哎哎。那时候好家伙嘞，削尖，哎。削笔，把它削尖了。削，削。加行，行行，行啊！行行还行。影娃怎么哭了？他爹不在家吗？啊？赶紧这看看这怎么回事？你你慢，你你对上台阶慢点。你这，影娃。哎呀，行，你别再摔着我。啊，好了，好了，不哭了啊，不哭了。宝贝儿，这这怎么了？妈啊，怎么了？我手拿了。这么小的孩子，怎么能给他刀子？快快进去，这这包包去。怎么看的孩子？来来来来来，来来来，来找红药水啊！姥姥给你看，姥姥姥姥给你上药啊！哎，那爸妈。我有事，我先走了啊。嗨，你这么慌慌忙忙的叫我来干什么啊？哎呦，我不是，快说快说。不是，上次你不是说检查 DNA 准吗？我把那孩子的血啊，给弄来了。反正成败就这么一回，我也折腾不起了。咱们去市医院。好的。起了，爸妈带宁娃出去了。嗯，宁娃昨天不就一直吵着要去公园吗？爸妈带她去了。哦，锅里有豆浆，你自己盛着喝吧。嗯，行。哼。哎，这这，你忙你的吧，啊。你什么时候带宁娃去的？我问你什么时候带宁娃去的？好几天了，怎么了？你不是已经带宁娃去验过血，证明他就是咱们俩的儿子吗？你为什么要带他去做 DNA 鉴定啊？是，上次是做过了。那既然做过一次，再做一次，有什么不可以呢？啊！再说了，如果这次 DNA 鉴定的结果证明了宁娃就是我的儿子，这不更好吗？是不是？免得以后我看见宁娃，心里会不踏实。不踏实？你有什么可不踏实的呀？你非要证明宁娃不是你的儿子，你就踏实了。那天你带着宁娃去医院，做亲子鉴定血型筛查。你已经伤透了我们全家人的心，你非要这么做不可吗？李女平，你忘记了你前几天跟我说的话？现在说这些干什么？是，我是说过，要和你和儿子好好的过日子。
。但是你记住，这必须在证实了儿子是我的亲儿子的基础上，否则这日子怎么过呀？你说呢？啊，行了行了，现在血也抽了，钱也交了，反正过几天结果就出来了。等结果出来，咱们再好好商量商量，以后的日子怎么过，行吗？忙你的去吧。说一下怎么回事啊？哎呀，宁绿萍，他瞒着我带着宁娃，去做了 DNA 鉴定。什么？他还有完没完了他？你说如果咱爸妈知道这件事情可怎么办、啊？上次宁绿萍带着宁娃去验血，妈已经急成那样。你说他们真的知道宁？姐，你别说了，我都明白。就是想不通，他为什么非要去做这些乱七八糟的鉴定，证明宁娃不是他的儿子，到底对他有什么好处？现在我们最重要的就是阻止他，不要让他再查下去了。要不，我去找他谈谈。哎，芳华，你去找他谈，你怎么跟他谈啊？哎呦，你用什么理由阻止他？我早都想好了，我们家不管谁都没法跟他谈，他是不会相信我们的。哎，要不然让陈丽跟他谈吧，行吗？陈丽，他们俩都是男人，说起话来要方便一些。再说，在这件事情上，陈丽怎么说也是个局外人，姐夫有可能会听他的。曼华。我还是有点担心，如果让陈丽也卷到这个事情当中来，她万一要知道了事情的真相，那你和现在真顾不了这么多了。只要姐夫能回心转意，我觉得冒这个险也值。你放心吧，我会好好跟陈丽说的，我不让她起疑心。老华，吃饭吧。哎呀，我不想吃，没胃口。怎么了？还是问宁女平和你姐的事儿啊？你知道吗？宁女平又带宁娃去做亲子鉴定了。她不是已经做过了吗？这次不一样，这次是 DNA。D。你这刘洋的姐夫啊，还真是不一样，连这招都想出来了啊！好嘛，你还笑？我跟你说，我都快气死了，你知道吗？哎，你说哪有这么做父亲的？你跟着气啥呀？这你还不明白？宁绿萍为什么一次次带着宁娃去做亲子鉴定啊？不就是想找个借口跟你姐离婚吗？这点啊，我从她第一天回来就看出来。老公，要不然，哎，你口才好，你去找宁绿萍谈谈。我去，嗯，怎么又扯到我头上来了？人家两口子的事儿，我，我算什么呀？我姐平时待你可不薄啊，她现在有难处，你帮着去劝劝宁绿萍又怎么了？不是啊。你你让我怎么说？啊？你呢？你就这么跟他说。陈丽啊，今天找我不仅仅是为了请我来玩玩游艇吧？有什么事儿说吧。二人让你看出来了啊。按说呢，这事儿我也不该插嘴。可谁让咱们是这种关系呢？咱们都是男人，岁数也差的不多
，所以你的情况啊，我完全能够理解。你和曼芳这一分就是六年，你在外边要是有点那个，啊，什么吧，那也是很正常的。哎呀，曼芳再怎么说，对你也是一心一意。你离开这么些年，他一人操持这个家，带这个孩子，也真是没少受累。关键是你们的宁王，哎，都这么大了，要我看呐、啊，你们俩就就这么过着，不也挺好？他怎么了？见过不少脑子有毛病的，没见过病得这么厉害的。我不是让你去劝他吗？是啊，我是劝他了，那人也得听啊，是吧？我才说了几句，哼，都让他给逮住了，说我什么？说我小老板？哎，他算什么玩意儿？不就是多喝了几天洋墨水吗？他憋得不会说人话了都。那你怎么跟他说的呀？我跟他说。你就是外面有人，也不一定非要跟你姐离婚啊。你知道他说什么？他反问我：“我外面有几个女人？”这，这孙子吧？曼华，我本来就不愿掺和这事儿，你非让我去，这下好了，你丈夫让人训了，你踏实了吧？那 DNA 的事儿……哎呀，别说 DNA 了，我算吸取教训了。我以后就是从崂山上跳下去。也再不管人家闲事了。他不是要离吗？让他离啊，赶紧离啊！这种人有啥？停止这项 DNA 的鉴定，还是想让我明天不要去取这个
鉴定的结果。其实啊，不管是停止鉴定，还是不取结果，其实真正的结果，咱们都已经很清楚了，都在你我的心里边。沈凡，你能不能听我一句劝？这六年过去了，他已经结婚了，可以说再也和你没有什么关系了。你干嘛还去打搅他呀、啊？这样对你对他都没有丝毫的意义。二人，你什么意思啊？我实话跟你说，自从你上次告诉我说。他回青岛老家之前，并没有打掉那个孩子。
话过去，你要告诉他，你说什么，他又说什么。阿仁，放心吧，我自有分寸。你怎么做，我管不了。上次我喝多了，告诉你他来过。可是我答应过林音，这件事儿我应该瞒着你的。你放心吧，这件事情我不会告诉林音爸妈，我上班去了啊！嗯，不吃饭了。嗯，不用了，回店里吃个方便面就行。我走了。哎，买房啊！今天一大早，绿萍怎么就连早饭也不吃就走了？可能他有事儿吧。我先走了啊。回来了。爸妈，呃，我有点事儿，想跟你们二老汇报一下。绿萍，有什么话，咱们楼下说吧。哎，你干嘛呀？这事必须跟爸妈说清楚。您二老，请屋里坐。哎，行。这是。爸，您请。您您请坐，妈您请。您心脏不好，我在说这个事儿之前，您是不是先吃片药啊？干嘛呀？绿萍啊，你到底有什么事啊？绿萍，有什么话咱们还是回屋说吧。不，我就要在这儿说。妈，这个你好好看看，如果有什么不明白的，你可以问我。妈，您不会看不明白吧？爸，这是前几天我带宁娃到医院做的 DNA 亲子鉴定的结果，这结果上写的清清楚楚。从生物学的角度上来说，我跟宁娃没有一点亲子关系，也就是说，宁娃根本就不是我宁绿萍的儿子。宁绿萍，你别胡说啊！谁胡说？我胡说什么了？这是科学鉴定。妈，您不能不说话呀，您得说话呀。您还记得您自己跟我说的吗？那天我到医院去验血，您说我没人味儿，您说我不要脸。现在您觉得是谁没人味儿，谁不要脸？你看我妈一句话都不说，妈平常多能说呀，在家全是您一个人说了算。您不是说过，您女儿为了给我带孩子，吃尽了多少苦头吗？说我这个当爹的多么多么对不起这孩子，那现在看来，谁对不起谁呀、啊？李绿萍，你别太过分了。你别说话，今天我要不把这事情说清楚，我就没完。您说呢，妈？说话，您就说。
说话。爸妈，你们看看，啊，这孩子哪一点长得像？完全像他亲爸爸。今天当着二老的面，你把话说清楚，他们亲爸爸到底是谁？是不是在我出国之前就有了的？聂立平，你把孩子放下，放下！把孩子还给我，走开！哎，你别走，你出来，出来，我话没说完呢。哎，二老，你们不能走啊，不能就溜啊！这件事你怎么得给我个说法？否则我,我将来怎么做人呢？宁丽萍，这是我的家，我永不照留。宁丽萍，我求你个事，你看今天你不闹我行不行？宁我他老。身体经不起折腾，就这么着。明天我们躲出去，你就是把这个家砸了。老公，要不今天晚上的应酬你一个人去吧，我就不去了。不是说好的吗？怎么又临时变卦了？我刚才一直往家里打电话，没有人接，我有点不踏实。那我先送你回家，我再过去。哎、不用了，你现在去都已经不早了。哎呀，没事，不就是吃个饭吧？啊。睡着了，我也上班了。站着。家里出了这么大的事，你还有心上班去？啊？真行。都过来，我有话说。你也过来，满芳啊，这到底是怎么回事啊？那宁娃，是你和谁生的呀、啊？那个男的是谁呀、啊？爸。你说什么呢？说呀，没没有谁，没有。事情都到了这个地步，一句没有就过去了。啊，满芳啊，我告诉你，今天你要是不说清楚了。你别想出这个门爸
。爸，我求您别逼我了，我真的不能说。我逼你？啊，不能说？你做都做。你知道他做了什么事情了？爸，妈妈，你在添乱子吗？姐，爸妈，既然事情都已经到这一步了，所有的后果都由我一个人来承担。我对。还是还是，不是，不是，不是，就是。